వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను యజ్ఞమూర్తి దేవకీనందన వాసుదేవ ఈ సినిమా నవంబర్ పద్నాలుగున మన ముందుకు రాబోతోంది సో మహేష్ బాబు మేనల్లుడు అశోక్ గల్లా హీరోగా నటించినటువంటి ఈ సినిమాకి అర్జున్ జంధ్యాల డైరెక్టర్ ఆయన గతంలో కార్తికేయ గుమ్మకొండ హీరోగా గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ అనే సినిమాని డైరెక్ట్ చేశాడు అంతకంటే ముందు ఆయన బోయపాటి శ్రీని దగ్గర అసిస్టెంట్గా అసిస్టెంట్గా అసోసియేట్గా పనిచేశారు సరైనోడు జయ జానకి నాయక అయినటువంటి సినిమాలకు ఆయన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ తోటి డైరెక్టర్ అయ్యారు ఇప్పుడు సో ఈ సినిమాతోటి దేవకీనందన వాసుదేవ అంటూ మనం ముందుకు రాబోతున్నారు మొదటి సినిమా తనకు డైరెక్టర్గా మంచి పేరు తెచ్చిన కమర్షియల్గా ఎక్కువ వైబుల్ కాలేదు అనేది మాత్రం మనకు తెలుసు మరి ఈ సినిమాతోటి ఆయన తన తొలి విజయాన్ని కమర్షియల్గా తన తొలి విజయం ఎందుకంటే బోయపాటి శిష్యుడిగా మనం ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి సో ఆ గురువుకి తగ్గ శిష్యుడిగా ఈ సినిమాతో పేరు తెచ్చుకుంటారా అనేది మనం పద్నాలుగవ తేదీతో మనకు తెలుస్తుంది ఈ లోపల ఆ సినిమాకు సంబంధించినటువంటి అనుభవాలు ఆ సినిమాకు సంబంధించినటువంటి విశేషాలని ఆయన వాటి ద్వారా తెలుసుకుందాం హలో అర్జున్ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ సంతోషం మా కూడ సార్ అప్పుడు కలుసుకున్నాము అవును ఆ సినిమాకి గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ సో మళ్ళీ ఎన్ని నెలల తర్వాత కలుసుకోవటం సంతోషంగా ఉంది ఇలా కలుసుకోవటం సార్ సరే చెప్పండి ఎలా వచ్చింది మీ సినిమా సో అంటే ఇది డెఫినెట్గా బాగుంది సార్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు కమర్షియల్గా వైబుల్ కాలేదు అని ఏదైతే అన్నారో దాన్ని అన్నింటిని ఫుల్ఫిల్ చేసే సినిమా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి అంటే యాజ్ ఎ కమర్షియల్గా కూడా యాక్చువల్గా గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ ఏంటంటే సార్ చాలా అంటే అప్పుడు తీసినప్పుడు కూడాను చాలా ఇదిలో చాలా జాగ్రత్తగా తీసిన సినిమా కమర్షియల్గా అంటే అది నాకు వర్కౌట్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా యాజ్ పర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మాత్రం చాలా హ్యాపీ వాళ్ళు నాకు చెప్పింది కూడా సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను అది సక్సెస్ యాక్చువల్గా అది రెండు ప్రొడ్యూసర్స్ కంటే మిగతా శాటిలైట్ థియేటికల్గా కూడా చాలా వరకు పర్లేదు సార్ అది రెయిన్ సీజన్స్ వాటిని వల్ల కొంతవరకు ఇదే అంటే రీచ్ కాలేకపోయాం అది మాత్రం వాస్తాం ఓకే తర్వాత నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చినప్పుడు మాత్రం అది కొంత బాగా వెళ్ళింది తర్వాత మంచి రివ్యూస్ వచ్చినాయి అది ఎంత వచ్చినాయి ఏదైనా థియేటర్లో ఆడితేనే సినిమా అది వాస్తవం అక్కడ మనం కమర్షియల్గా సక్సెస్ కొడితేనే మనకు ఒక పేరు అవన్నీ వస్తాయి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటి అన్నింటిని ఫుల్ఫిల్ చేసే సినిమా సార్ ఎందుకని అదే ఎందుకంటే ఇది థియేటర్లోనే చూడాల్సిన సినిమా ఓకే సో ఆ వైబ్ ఉండే సినిమా అంట ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ ఉంటుంది తర్వాత ట్విస్ట్లు ఉంటాయి కమర్షియల్ ఫార్మేట్లో ఉన్న ఒక కొత్త సినిమా సార్ ఓకే ఈ మధ్యలో మీరైతే చూసుంటారు ఇలాంటి సినిమా మామూలుగా మన అందరికీ దేవకీ నందన అంటే అందరికీ తెలిసిందే అవును సో ఇద్దరికి వాసుదేవ అని కూడా పెట్టారు మామూలుగా దేవకీ నందన అంటే సరిపోతుంది అవును మరి వాసుదేవ అని కూడా ఎందుకంటే అంటే దేవకీ పుత్రుడు శ్రీకృష్ణుడు అన్నట్టుగానే ఉంది అంటే ఏం లేదు సార్ దేవకీ నందన పెట్టచ్చు ఇందులో హీరో వచ్చేసి దేవకీ నందన ఎందుకంటే హీరో పేరు కృష్ణ వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు దేవకి ఓకే సో అది అందుకని దేవకీ నందన పెట్టాను ఇందులో వాసుదేవుడికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది అంటే మీరు చూసి ఉండొచ్చు పోస్టర్స్లో కానీ అన్నిటిలో వెనకాల ఒక శ్రీకృష్ణుడు స్వామివారి విగ్రహం ఒకటి మనకు వస్తూ ఉంటుంది సో ఆ విగ్రహానికి ఒక విశిష్టత ఉంది సో అందుకని ఒట్టిగా దేవకీ నందన అని పెట్టడం ఎందుకు హీరో పేరు కృష్ణ వాళ్ళ అమ్మ మదర్ దేవకీ సో ఆయనది దేవకీ నందన ఈ వాసుదేవుడు సో ఇద్దరు అని పెట్టాలనే ఉద్దేశం ఆ విగ్రహం తాలూకు భావాలు కూడా తెలియాలని వాసుదేవుడు అని పెట్టాను మ్యూజిక్ ఎట్లా ఎంత ఎమోషనల్ గా ఉందో అతను శ్రీనివాస మౌళి రాసినటువంటి సాహిత్యం కూడా అంతే భావోద్వేగ పూరితంగా ఉంది చాలా అంటే నాకు నాకు చూస్తే ఇది బోయపాటి సినిమా ఆ స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ కూడా కనిపించింది నాకు ఆ ఎమోషన్ అది నిజంగా ఆ స్ఫూర్తి ఉందా భయపడి అంటే తెలియ ఇప్పుడు ఒక దగ్గర మనం పనిచేసాం అనుకోండి సార్ తెలియకున్న ఆ భావాలన్నీ తెలియకుండా మనకు అడాప్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా అదే తెలియకుండా వెళ్ళిపోతాయి అంటే నాది మామూలు జర్నీ కూడా కాదు కదా ఒక దాదాపు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అన్ని సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు ఉన్న జర్నీ ఆయనతోటి ఆయనతోటి ఆటోమేటిక్గా అది ఇంకా నాతో అది ముడిపడి వస్తూనే ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు తులసి దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ మన విధారం ఫస్ట్ షెడ్యూల్ వరకు అన్ని సినిమాలు అవుతున్నాయి కాబట్టి తెలియకుండా అది వెళ్తూ ఉంటుంది బట్ నేనేందంటే సార్ నా స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఒకటి వెళ్ళాలనేది మాత్రం ఉంది సార్ బట్ తెలియకుండా మాత్రం డైరెక్ట్ గారి ఎక్కడని కాదు ఆల్మోస్ట్ తెలియకుండా యాక్షన్లో కావచ్చు ఇది కావచ్చు అది వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట 
అక్కడ పని చేసి ఇదైతే ఆయన ఎలా తీసుకుంటారు ఇది కూడా ఉంటాయి కదా అది మనకు తెలియకుండానే అంటే ఒక ఏదైనా బ్లాక్ పెట్టుకునేటప్పుడు అదే నా గురువు అయితే ఎలా చేసి ఉండా చేసి ఉండేవాడు నేను ఎట్లా కూడా ఏమైనా వస్తుందా ఆలోచన మైండ్లో వస్తుందా అంటే యాక్చువల్గా అనుకుంటాం కదా సార్ ఆ టైంలో ఎవరికి ఏం గుర్తు రావు సార్ ఏం తీర్దామనే సీన్ చూసుకోవటం సీన్ చూసుకోవటం ఇప్పుడు ఉన్న మనకున్నటువంటి పరిధిలో ఏంటంటే టైం తక్కువ ఫాస్ట్గా చేయాలి ఇన్ని చాలా ఉంటాయి అలాగే క్వాలిటీలో ఎక్కడ మిస్ అవ్వకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని మనం ఇది చేయాలనేటువంటి ఇది ఉంటుంది కాబట్టి సో మనకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ని ఉండవు వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని ఎలా తీస్తే బాగా వస్తుంది ఏం చేయాలి ఏ బ్లాక్ పెడితే బాగుంటుంది ఈ సీన్ ని మనం వెళ్ళేటప్పుడే యాక్చువల్గా నేను అంత ఏం పెట్టుకోను సార్ మార్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే టోటల్ గా ఏం చేయాలనేది టోటల్ గా ఉంటుంది అందుకే డేస్ వేస్ట్ అవకుండా వెళ్ళిపోతాయి ఫస్ట్ నేను ప్రీ ప్రొడక్షన్ లోనే పెడతా సో ఏంటంటే దాని వల్ల ఏమైపోద్దంటే టోటల్ గా ఏం కట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు తీసేయచ్చు ఇది హెచ్ఆ ఇది హెచ్ఆ ఎక్సెస్ సీన్స్ ఏంటే ఇది వద్దు అనుకుంటే అప్పుడే వద్దనుకోవటం ఇవన్నీ చేసుకుంటూ రావటం వల్ల సెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొంత మార్పులు ఉంటాయి అంటే మనం పేపర్ మీద ఉన్న దానికి సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంత ప్రాక్టికల్గా కొంత మనం అనుకున్నది యాస్టీజ్గా రాదు కాబట్టి పేపర్ మీద దానికి తగ్గట్టుగా ఏం చేయొచ్చు అని ముందు రోజు ఎలాగో మనం సెట్లో ఏం చేయొచ్చు అనేది ఒక ప్రా చూసేసుకుని ఉంటాను కాబట్టి వెళ్ళేటప్పటికి మొత్తం డివిజన్ అయిపోయింది ఇంక వెళ్ళినప్పటి నుంచి షార్ట్ మీద వెళ్ళిపోతూ ఉండటం ఎంత అంటే ఎంత ఎక్కువగా ప్రీ ప్రొడక్షన్ మీద మనం టైం తీసుకుంటే స్క్రిప్ట్గా వర్క్ చేసుకుంటే అవును సో మనం ఒకసారి ఆన్ సెట్స్ వెళ్ళిన తర్వాత వర్కింగ్ డేస్ కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవచ్చు అవును వర్కింగ్ డేస్ వేస్ట్ వేస్ట్ నిర్మాత పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే నిర్మాత ఇబ్బంది లేకుండా వెళ్ళిపోవచ్చు వాళ్ళకి కూడా అంటే మనం తీసింది ప్రతిది ఆన్ స్క్రీన్ కి వచ్చి బాగా వస్తుంటే వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు తీసింది ఇస్తే వాళ్ళు వేస్టేజ్ ఎక్కువ అయిపోయి కట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుంది మనకు కూడా అది కరెక్ట్ ముందరగానే దాని మీద ఎక్కువ మీకు అట్లానే జరిగింది అంటే ఎన్ని రోజులు అనుకున్నారు అన్ని రోజుల్లో తీసేసారా అంతే అండి మనం యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ దాకా అనుకున్నాం సార్ మనం సెవెంటీ డేస్ లో అయిపోయింది సార్ ఐదు రోజులు ముందే చేసి అంటే వాళ్ళు క్వాలిటీ కావాల్సినంత చేశారు సార్ సినిమా కోసం ఎక్కడ రాజీ పల్లేదు నిర్మాత బాలకృష్ణ గారు ఎక్కడ నేను ఎక్కడన్నా ఏదన్నా అనుకున్నా కూడా తను అట్లా వద్దు బాగా కొంచెం బాగా చేయండి గ్రాండెడ్ గా చేయండి అని తను సపోర్ట్ బాగుంది రాజీ పడద్దు అని చెప్పేసి రాజీ పడద్దు బాగా క్వాలిటీ కనపడాలి సినిమా హిట్ కొట్టాలి ఈ దీంట్లో మనం ఇచ్చేసే దాంట్లో ఏముంటుంది అనేది ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇప్పుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు బోయపాటి దగ్గర చేశారు కదా మీరు ప్రధానంగా ఆయన నుంచి మీరు అడాప్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఏంటి ఏ అంశాలు ఆయన మీకు ఆదర్శంగా అనుకోవచ్చు లేదా స్ఫూర్తి అనుకోవచ్చు స్ఫూర్తి అంటే క్రమశిక్షణ అండి ఓకే ఆయన చాలా అంటే మనకి షూటింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా లేకపోతే ఏది ఉన్నా ఏది లేకపోయినా ఆయన నైన్ ఓ క్లాక్ అంటే నైన్ ఓ క్లాక్ కంపల్సరీగా ఆఫీస్కి వస్తారు అన్ని అంటే పాత ఒకవేళ ఈ సబ్జెక్టు మీద వర్క్ చేస్తుంటే ఇది లేకపోతే పాత అన్ని ముందర వేసుకొని ఇంకేదైనా డైలాగులు రాసుకుంటూ అవి చేసుకుంటూ ఉంటారు తర్వాత అన్ని అంటే మెయిన్ అదే క్రమశిక్షణ అని ఎందుకన్నానంటే పంచువాలిటీ ఉంటుంది టైం అంటే టైం ఉంటుంది టీమ్ అంతా కూడా మన చేతుల్లో ఉంటది మనం నాయకుడు కెప్టెన్ అవును కరెక్ట్ టైం అవన్నీ పంచువాలిటీ టైమ్ అన్ని అంటే హెల్త్ విషయంలో కానీ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటారు చూస్తారు కదా ఆయన ఏదైతే నీట్ గా ఉంటారు మనిషి ఎప్పుడు బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు బట్ అది నేను చేయలేను కానీ క్రమశిక్షణ లో మాత్రం అంటే నేను కూడా టైం మాక్సిమం అంటే ఒక చేదే ముందర ఉన్న దాని మాత్రం కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి సమయ పాలన మాత్రం అదొకటి మాత్రం మెయింటైన్ దాంట్లో మెయిన్ అది చాలా ముఖ్యమైనది అదొకటి టీమ్ ను కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవటం అనేది చేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు సినిమా మేకింగ్ లో అవును సో ఆ విషయంలో కూడా బోయపాటిని అవును బాగా హార్డ్ వర్క్ రండి ఆయన చాలా అన్ని క్రాఫ్ట్స్ మీద గురించి కూడా ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంటారు ప్రతిది రిఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు అని ఎక్కువ తపన పడుతూ ఉంటారు సో అది సో అది కూడా తీసుకున్నారా అది బాగా ఇన్స్పైర్ చేసే విషయాలు ఆయనవి మనకి సరే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి వస్తే అశోక్ గల్ల మహేష్ గారి మేనడ్ అని అందరికీ తెలుసు హీరో అనే సినిమా తోటి అతను అతని డెబ్బీ ఫిలిం అది అవును సో అతనికి కూడా ఆ సినిమా మీకు లాగానే సేమ్ మీలాంటి స్థితి ఆయనది కూడా అవును హీరో మెటీరియల్ అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు బట్ కమర్షియల్గా ఆ సినిమా ఆశించిన రీతిలో ఆడలేదు అనేది ఉంది పర్వాలేదు సో అంటే ఇప్పుడు మీది మీరు ఎల
అప్పటికి చూ ఇప్పటికి చూసుకుంటే అంటే మీరు చూసి ఉంటారు ఆ సినిమాలో అతను గమనించే ఉంటారు అవును ఇప్పుడు చాలాసార్లు చూసాను మన గెటప్ అంతా రెడీ చేసే ముందర ఈవెన్ మీరు అంత హెయిర్ స్టైల్ ఇదంతా మార్చేసారు అబ్బాయి గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అశోక్ గురించి డెడికేటెడ్ అండి సినిమాల కోసం అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చూస్తేనేమో ఇప్పుడు అసలు మనకి ఇండస్ట్రీని రూల్ చేసే రెండింటిలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంది అంటే అటు పొలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ మొత్తం ఇటు సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీలో అంటే రెండింటి అంటే మొత్తం షేక్ చేసే రెండు ఇండస్ట్రీల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కానీ ఆయనలో అది లేదండి డెడికేటెడ్ అని ఎందుకని అంటే సినిమా మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు నాకు యాజ్ ఎ పర్సన్గా ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాను కాబట్టి ఎట్లయినా సక్సెస్ కొట్టాలి ఈ సినిమాతో ఎట్లయినా అంతే అంటే మనం వచ్చింది అందుకే కదా సార్ వచ్చాము ఒక ఏదో సినిమా తీసి వెళ్ళడానికి కాదు కదా కంపల్సరీ సక్సెస్ కొట్టడానికే వచ్చాం ఈ సినిమాతో కంపల్సరీగా కొట్టాలనేది మనకుంటది ఆయన కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎట్లయినా దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చానంటే ఏదో వచ్చాను అనేది కాదు దాన్ని నేను బాధ్యతగా ఎట్లయినా సరే నేను ఇది నేను ఎంత కష్టపడి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఓకే నిలబడాలి నిలబడాలి అంటే ఇట్లా ఉండాలి ఇంత బాగా చేస్తాడు ఇది ఇదని హిట్ కొట్టాలి ఎట్లయినా సరే ఆడియన్కి ఇవ్వాలి అనేది అతనిలో పూర్తిగా ఉందండి కష్టపడే తత్వం చాలా మనం ఎంతసేపు చెప్పినా అప్పుడు సిక్స్ ఓ క్లాక్ రమ్మని పక్క రోజు సిక్స్ వరకు చేసింది కూడా ఉంది అయినా ఉంటాడు అంటే ఒక షెడ్యూల్ అవసరమైంది అంటే ఎమర్జెన్సీ ఫాస్ట్ గా చేయాల్సి వచ్చి నైట్ అంతా కూడా నైట్ అంతా చేసేసి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం టూ ఓ క్లాక్ నుంచి పెట్టాను షెడ్యూల్ అప్పుడు కూడా అతను చాలా కోఆపరేటివ్ అదే ఎనర్జీ తోటి అంటే మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాడు ఎట్టి పరిస్థితులు చేయాలి అతని నుంచి మీకేమి ఇబ్బందులు ఏమి రాలేదు ఇబ్బంది ఏం లేదండి కోఆపరేట్ చాలా కోఆపరేట్ అంటే మీరు మీ హీరో కాబట్టి మామూలుగా మంచిగానే చెప్తారు కాదు కాదు మంచిగా చెప్పాను కదా అంటే ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి అంటే తెలుసు ఫస్ట్ లో ఉండింది నాకు డే వన్ లో నాకు సినిమా ఓకే అయినప్పుడు ఉండింది అది ఎందుకు వాస్తవం ఏంటంటే డే వన్ లో నాకు రెండు రకాల ఛాలెంజెస్ అనిపించింది ఏంటంటే నాకు స్టోరీ బై ప్రశాంత్ వర్మ అది మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ అంటే అప్పటికి హనుమాన్ రాలేదు హనుమాన్ రాకపోయినా ఎంతైనా ఒక మూడు సినిమాలు ప్రూవ్ చేసింది డైరెక్టర్ సరే తను తను దగ్గర నుంచి కథ తీసుకుంటున్నప్పుడు అదొక ఛాలెంజ్ గా అనిపించింది తను ఏమనుకుంటాడు మళ్ళీ ఏమన్నా స్టోరీలో ఇది చేస్తారా లేకపోతే ఏమైనా మాట్లాడుకుంటాను నా మేకింగ్ స్టైల్ ఒకటి ఉండొచ్చు ఆయన కొత్తదనంతో ఆయన ఒక మేకింగ్ స్టైల్ ఉండొచ్చు ఈ కథ తెచ్చుకుంది ఎవరు వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారా మీరు తెచ్చుకున్నారా వాళ్ళే తెచ్చుకున్నారా లేదు లేదండి యాక్చువల్ గా ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసరు ప్రశాంత్ గారితో అదేదో కమిట్మెంట్ ఉంది యాక్చువల్ గా అనుకున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గారు నాకు ఇది ఉంది సినిమా చేసుకోవాలని దాంట్లో అది నడుస్తుంది అటు ఒక ప్యారల్ గా ఆయనతో సినిమా ఆయనతో ప్రశాంత్ గారు చేయాలని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ ఇదిలో ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ ఓకే సో ఉండేటికి ఈ టైమ్ లో అశోక్ గల్లా గారిది మీరే మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా అశోక్ గల్లాది వచ్చింది ఎవరికి ప్రొడ్యూసర్ కి వచ్చేటప్పటికి అశోక్ గల్లా గారు అప్పటికి చాలా స్టోరీలు వింటా ఉన్నారు వింటా వింటా ఉన్నారు అంతలో ప్రశాంత్ గారిది చేద్దామని చెప్పి ప్రశాంత్ గారు కథ విన్నారు ఒక లైన్ గా వినేసారు అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ కాన్సెప్ట్ విన్నారు ఓకే విన్న తర్వాత ఓకే లాక్ అని అనుకుని ఎవరు డైరెక్టర్ అనుకుంటే ఎవరెవరో చాలా మంది అని అనుకున్నట్టున్నారు వాట్ ఎవరు ఉంటది కదా అంటే కుదరలేదా వాళ్ళతో చేయటానికి ప్రశాంత్ గారు అప్పటికే హనుమాన్ జరుగుతూ ఉందండి స్టార్ట్ అయింది ఓకే హనుమాన్ వర్కింగ్ లో ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది వీళ్ళేమో సినిమా మొదలు పెట్టాలన్న దాంట్లో వీళ్ళు ఉండాలి వీళ్ళు హనుమాన్ తర్వాత చేద్దామా ఇంకోటి చేద్దామా అనే దాంట్లో ఏవో జరుగుతున్నాయి మొత్తం మీద సో అప్పుడు ఈ కథ వినేసేసి ఈ కథ పాయింట్ బాగుంటుంది కదా దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు బాగా చేసుకోవచ్చులే ఆ పాయింట్ అసలు నచ్చితే చూద్దాం అని చెప్పేసి హీరో గారికి చెప్పడం అది ఆయనకి నచ్చింది ఎవరు డైరెక్టర్ అంటే కమర్షియల్ బాగా హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళైతే బెటరు కొంచెం అనేసి అలాగే డివైన్ ఫీల్ ఎక్కువ ఉంది ఇందులో ఈ రెండు అంశాలు నాకు కలిసి వచ్చే అంశాలు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే కొంచెం ఈ డివైన్ ఫీల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ వాటి మీద ఎక్కువ నాకు చాలా అవగాహన ఉంది అది ఒకటి ప్లస్ పాయింట్ నాకు అలాగే పూర్తిగా కమర్షియల్ సినిమాని పూర్తిగా హ్యాండిల్ చేయగలిగేది ఉంది ఈ రెండు మిగతా డైట్ లకు వెళ్ళకుండా నేనైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేస్తానని వాళ్ళు నమ్మారు ఆల్రెడీ ఆయనతో మీ కమిట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఒకటి అట్లా ఇది మీ మీ చేతికి వచ్చింది ప్రొడ్యూసర్ యాక్చువల్ గా మీరేమనుకున్నారు మీరు మామూలుగా మీ సొంత స్టోరీల తోటి ఇప్పుడు గుణ అయితే మీ కథ ఇందాం అనుకున్నానండి యాక్చువల్ గా ప్రశాంత్ గారిది అనుకున్న తర్వాత ఓకే ప్రశాంత్ గారి అనేటట్టు కొంత బాగుంటుంది అంటే డి
స్టోరీ వైజ్ ఎంత డెవలప్ చేసుకొని చేయగలిగినా చేయండి సోల్ ఒక్కటి మాత్రం మిస్ చేయకుండా మీ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీరు అడాప్ట్ చేసుకుని ఏదైనా చేయండి అని ఆయన ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఫస్ట్ ప్రశ్న నాకు అదే ఉంది ఫ్రీ హ్యాండ్ లో వెళ్ళగలుగుతామా లేదా అనేది బట్ యాజ్ ఏ అతను చాలా జెంటిల్ మెన్ అండి యాక్చువల్ ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ అంత సక్సెస్ అవడానికి కూడా నాకు తెలిసి ఆయన అదే అనుకుంటా ఎందుకంటే చాలాను అంటే అనవసరమైన దాంట్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు సినిమా బిగిన్ అయిన తర్వాత ఎండ్ వరకు ఆయన ఒక్కసారి కూడా ఇచ్చేయాలి ఒక్కసారి రెండు సార్లు సెట్ కొచ్చి ఉంటారు అంటే అది కూడా వన్ అవర్ వన్ అవర్ తప్ప మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి ఇది దాని క్వశ్చన్లు చేయటాలు రావటాలు పోవటాలు ఇవన్నీ ఏం లేదు ఆయన ఫస్ట్ డే చెప్పారు స్టోరీ మొత్తం నేను చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి నేను తనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇట్లా చేశాను ఇవన్నీ చేంజెస్ చేసుకుంటే వెళ్తున్నాను అని షూటింగ్ అప్పుడు కూడా కొన్ని ఇంకా పెంచుకుంటూ కూడా వెళ్ళే చెప్పకుండా కూడా మొన్న చూసిన తర్వాత ఆయన కూడా ఎక్సైట్ అయ్యాడు చూసాడు సినిమా చూపించేసాను మొత్తం పిలిచి పిలిచినప్పుడు ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ గారు బాగా ఎక్సైట్ అయ్యి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అంటే కొన్ని కొన్ని మీరు నేను అనుకున్నాను అనుకున్న బాగా చేశారు అని అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు హనుమాన్ తర్వాత ఇంత ఇంత ఆల్రెడీ ఇప్పుడు హనుమాన్ ముందర వేరు హనుమాన్ తర్వాత వేరు కదా అవును ప్రశాంత్ వర్మ ప్రశాంత్ వర్మ అంతే కదా హనుమాన్ తర్వాత అంత పెద్ద డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు కాబట్టి తను తను నేను అనుకున్న దానికన్నా బాగా చేశారండి నా కథలో నేను అనుకున్న వాటికన్నా కొన్ని పాయింట్లు మీరు బాగా చేశారు బెటర్ గా చేశారు అది చాలా హెల్ప్ అయిపోయి వర్కౌట్ అయిపోతాయి థియేటర్ లో అది ఇదని తను చాలా చాలా మంచిగా మనకి అప్రిషియేట్ చేసుకున్నారు నాకు అది ఫస్ట్ సక్సెస్ లాగా కూడా అనిపించింది అంటే ఒక ప్రూవ్ డైరెక్టర్ మనం ఇప్పుడు ఇంకా సినిమానే తీస్తున్నాం కాబట్టి తను అప్రిషియేట్ చేయడం మంచిదే కదా మనకి పైగా తన కథకి న్యాయం చేసాడా లేదా తను చూస్తాడు ఏ మాత్రం ఇదైనా కూడా తను నాతో డిస్కషన్ ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఏంటంటే మీకు ఇంత మంచి ఇచ్చాం కదా అది ఉంటుంది చాలా చాలా ఎక్సైట్ అయ్యి మాట్లాడారు ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ఇప్పుడు హనుమాన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన కథ ఇచ్చినా లేకపోతే ఇంకోటి ఇచ్చినా ఏం చేసినా కానీ ఒక సినిమాలో ఆయన ఏ పార్ట్ ఉన్నా కానీ అలాంటి పార్ట్ తీసుకున్నా అవును ఇది ప్రశాంత్ వర్మ కథ అనేది ఒకటి అయితే ఈ సినిమాకి వచ్చింది కంపల్సరీగా ఉంటుంది కదా అది కానీ ఏ మాత్రం మిస్ ఫైర్ అవటము అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అతనికి ప్రశాంత్ గారి కథ అంటేనే అద్భుతం అని ఎలాంటి సినిమా తీసాను సార్ సో మొత్తానికి ఆయన దగ్గర అయితే మంచి మార్క్ లేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సూపర్ హ్యాపీ ఆయన హ్యాపీ కాబట్టి సో అక్కడ మీరు సక్సెస్ అయిన ఫీలింగ్ నాకు అనిపించింది అంటే ఒక కథ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ తర్వాత ప్రూవ్ అయి ఉన్నప్పుడు తను ఎగ్జైట్ అయ్యి హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి చెప్పడం అనేది మనకి అది హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది అంటే మీ సినిమా జరిగేటప్పుడు హనుమాన్ రిలీజ్ అయింది కదా అవునండి అయిపోయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ హనుమాన్ రిలీజ్ అయింది జనవరి లో రిలీజ్ అయింది అప్పుడు మనకి ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ సినిమా అయిపోయింది అదే ఆ తర్వాత ఆయనకి వచ్చిన పేరు ఏంటో మీకు తెలుసు చాలా అంటే మీరు మీరు కూడా కొంచెం హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారా అంటే అది మీ సినిమాకి ఇంకా నేను సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకున్న వాళ్ళు నేను కూడా ఉంటా అదే ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొంతమంది అతను బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో పాటుగా ఇందులో నా స్వార్థం ఏంటంటే పెద్ద హిట్ అయితే ఈ సినిమాకి ఒక పెద్ద పేరు యాడ్ అవుతుంది కలిసి వస్తుంది కలిసి వస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హనుమాన్ అనే సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి అవుతుంది ఎట్లయినా అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను అది మీరు అనుకున్నట్టు జరిగింది అలాగే ఇప్పుడు మీ సినిమా కూడా అది ఒక యాడెడ్ ఫ్లేవర్ లాగా అయిపోయింది ప్రశాంత్ వర్మ నేమ్ అనేది సో వీళ్ళు కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా హ్యాపీగా ఉండి ఉంటారుగా అలాగే అంతే కదా అంతే కదా అదే అంటే వాళ్ళు అయిపోయిందా బిజినెస్ అయిపోయిందా లేకపోతే బౌన్ గా చేస్తున్నారా బౌన్ అంటే వేరే వాళ్ళు కొనేసారండి మొత్తం ఒక ఫస్ట్ అవుట్ రైడ్ అవుట్ రైడ్ అంటే అవుట్ రైడ్ కాదు ఎంజీబీఎస్ ఓకే బట్ అంటే ఒక పెద్ద ఫుల్ ఫస్ట్ కాపీ లాగా ఏది మొత్తం రెండు తెలుగు స్టేట్ తెలుగు తెలుగు మొత్తం ఓకే అంటే మొత్తం ఒక ఒక ప్రొడ్యూసర్ అయితే హ్యాపీ ఓకే రీసెంట్ గా ఒకటి న్యూస్ బయటకు వచ్చింది మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో కూడా మహేష్ బాబు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా కనిపించబోతున్నారని లేదండి అది అసలు అట్లాంటిది ఉంటే మనం చాలా ఎక్సైట్మెంట్ అయ్యి మహేష్ బాబు డైరెక్ట్ చేసాము అనుకుంటే మహేష్ బాబు గారిని అది ఎట్లా చెప్పుకుంటాం మనం దాన్ని వేరే విధంగా చేస్తాం కదా మెయిన్ స్ట్రీమ్ పెద్ద పేపర్ లాడు మీడియా సంస్థలు తెలియదు కానీ ఫట 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 వన్ డేలోనే అది వైరల్ అయిపోయింది వైరల్ అయిపోయింది సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అయిపోయింది అది నిజంగా జరుగుంటే బాగుండే ఆనందం ఉంది కానీ అది కాదండి ఫేక్ న్యూస్ ఎందుకు వచ్చింది మరి అది అది కదా ఎవరు పుట్టించారు కృష్ణకే తెలియాలి వాసుదేవుడికే తెలియాలి అంటే ఆయన మళ్ళీ చాలా కాలం దాకా మళ్
మన దేవాలయాలన్నీ అంతేగా ఆ శిలలు కూడా సద్గురువులు అవుతాయి సనాతన ధర్మాన్ని రక్షిస్తాయి ఓకే అనేది ఉంది మన సినిమాలో ఓకే సో ఆ కాన్సెప్ట్ని నేను కమర్షియల్ వేలోనే చెప్పాను అలా కలని చెప్పేసి మనం డివైన్ ఫీల్ కదా అని చెప్పి ఉపోద్ఘాతాలు లేకపోతే అలా చెప్పలేదు మామూలు ఫుల్ కమర్షియల్ సినిమాలో ఒక దేవుడు సంబంధించిన ఎలిమెంట్ని ఎంతవరకు చెప్పాలో కృష్ణ విగ్రహం అనేది ఉంటుంది ఉంది అంటే మన కార్తికేయ టూ కూడా దాని మీద నడిచింది కదా మొత్తం అంతా కూడా అది అది వేరే అది థ్రిల్లర్ జోనర్లో థ్రిల్లర్ అది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెళ్తుంది ఇది కమర్షియల్ సినిమా అండి ఓకే కమర్షియల్ సినిమా కొత్త కాన్సెప్ట్ ఓకే ఒక డివైన్ ఫీల్ ఉన్న కొత్త కాన్సెప్ట్ అండి లేదు మీ మీరు మీ గురువు మీరు ఏంది సనాతన ధర్మాన్ని పట్టుకున్నారు అఖండలో కూడా మొత్తం దాని మీద వెళ్ళాడు కదా అంత మేము మేము పట్టుకోవాలని కాదు అవకాశం అలా వచ్చింది ఓకే తిరిగి తిరిగి అంటే డెస్టినీ అనేది మాకు చెప్పాలని రాసింది అనుకుంటే వచ్చేసింది వచ్చేసింది సో ఇలా ఎక్కువ మందికి అంటే ఈ మీడియం ద్వారా సినిమా అనే ఒక మీడియం ద్వారా చెప్తే ఎక్కువ మందికి అది చేరుతుంది అంటే చెప్పాలనుకున్న విషయం అనేది ఏదైనా ఉందా అంటే ఏం లేదండి విగ్రహాల గురించి కూడా ఒక మాట చెప్దాం అనుకున్నాను అండి అందుకనే ఇది మనకి డైలాగ్స్ వచ్చేసి సాయి మధుపురరావు గారు అదొక ప్లస్ అదొక ప్లస్ పాయింట్ ఎందుకంటే నాకు పక్కన అంటే నేను ఏది కావాలన్నా కూడా ఆయన నాకు అడగగానే మళ్ళీ అంటే చేంజెస్ అని అంటే పెద్ద పెద్ద నాకు ఫస్ట్ అదే అన్ని ఛాలెంజ్ లాగా అనిపించినాయి పల్లి ఈయన అడిగితే నేను బాగాలేదండి ఇంకోటి కావాలంటే బాగాలేదు అంటాడా అనుకుంటాడా అంతే కదా అవుతాడా ఫీల్ అవుతాడేమో పెద్ద రైటర్ టాప్ రైటర్ ఇప్పుడు బెస్ట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఆల్మోస్ట్ డైలాగ్ రైటర్ గా ఉన్న వ్యక్తి మనం ఏం అడిగితే ఏమనుకుంటారు అనేది ఉండేది కాకపోతే నేను అడిగేసేవాన్ని ఆయన మళ్ళీ అలాగంట అర్జున్ ఓకే ఇంకోటి రాసిస్తా నేను చెప్పి అన్నారు కానీ ఎప్పుడు పాప అంటే ఎమోషనల్ సీన్స్ లో ఎమోషన్స్ లో వాటిలో సో మీరు ఇంకా అనుకున్నంత ఇంపాక్ట్ రాలేదన్న ఉద్దేశంతో అడిగేవాళ్ళు అంటే కొన్ని ఎక్కడన్నా మనకి ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది కదా యాజ్ అ డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది కొంచెం చెప్తే బాగుంటుంది కంపల్సరీగా చెప్పలేకపోతున్నాం అన్నప్పుడు మనం కంపల్సరీ అడుగుతుంది కొన్ని డైలాగ్ రాయమని ఆయన ఓపిక్గా చేసుకుంటూ వచ్చాడు యాక్చువల్గా బిజీ డైరెక్టర్ మీతో మీ సినిమా చేసేటప్పుడు ఆయన వేరే సినిమా కూడా చేస్తున్నట్టున్నాడు కదా అవును ఇప్పుడు అన్ని పెద్ద సినిమాలన్నీ ఆయన కలికి కూడా చేస్తున్నారు కదా కలికి చేశారు ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా ట్రావెల్ అవుతున్నట్టున్నారు కదా రాజమౌళి గారు దాన్ని రాజమౌళి గారిది ట్రావెల్ అవుతున్నారు అదే ఇంకా టాప్ సినిమాలో ఇంకా ఆయన ఇంకా లిస్ట్ అంతా ఆయన చేతున్నట్టు సరే ఇప్పుడు ఇది మహేష్ బాబు న్యూస్ బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరేమనుకున్నారు అంటే నేను మామూలుగా ఎవరో ఫస్ట్ ఇంత వైరల్ అవుతుంది అనుకోలేదండి నేను యాక్చువల్గా నాకు నా అంటే నేను యాక్చువల్గా సోషల్ మీడియా నమ్మేసాను సోషల్ మీడియాలో అంత యాక్టివ్ కాదు నేను ఓకే ఆనెస్ట్లీ అంటే నేను ట్విట్టర్ కానీ లేకపోతే ఇన్స్టా కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఏదైనా తక్కువే ఓకే చూసేది కానీ అంతా కూడా యాక్చువల్గా ఉండాలేమో బట్ నేను తక్కువ ఎక్కువ మంది ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు కదా యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అయితే సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేసుకొని మనం బయటకు రావాలి బట్ నేను యూజ్ చేసేది తక్కువ మీడియా వాళ్ళు కూడా నమ్మేస్తున్నారు అంటే ఇది కొంచెం దూరం వెళ్తుందని అప్పుడు నేను మొత్తం చూస్తే చాలా అసలు అప్పటికే పేజెస్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పేజెస్ లో కూడా పెట్టేశారు పెద్ద పత్రికల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అలాగే యాంకర్స్ నిలబడి కొన్ని మెయిన్ స్ట్రీమింగ్స్ లో వాటిలో కూడా యాంకర్ వచ్చి నీట్ గా ఇది ఇదని చెప్తాను చెప్పేసారు చూసి ఆ తర్వాత అంతా ఓ మీ చాలా దూరం వెళ్ళిపోతుంది లేదని ఫేక్ న్యూస్ అని చెప్దామని చెప్పేసేసి ఇంకా మనం ఎందుకంటే అది రాంగ్ గా ఒక్కోసారి పోటీ అయినా కూడా ఒక్కోసారి అది మంచి కన్నా అది ఇబ్బంది అవుతుంది కదా మనం అప్పుడు చెప్పద్దా ఫస్ట్ పట్టించుకోలేదండి యాక్చువల్ గా అంటే రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు దానిలో ఈయన ఉన్నారు దీనిలో ఆయన ఉన్నారని వస్తా ఉంటాయి కదా అలాగే వెళ్ళిపోతుందిలే మనం ప్రతిది అనే దాంట్లో వెళ్ళిపోయా అది ఫస్ట్ లోనే కొంచెం చూసుకొని ఉండాల్సిందే పర్వాలేదు వస్తా ఉంటాయి ఇట్లాంటి అదే ఇంతకీ ఆయన ఆయనకి దృష్టికి వెళ్ళి ఉంటుంది కదా మహేష్ దృష్టి కూడా ఎల్లకడ ఇంత దూరం వెళ్ళింది కదా వెళ్ళింటుంది కదా కదా ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి ఆయన ఫస్ట్ నుంచి ఆయన మన షూటింగ్ మన ఓపెనింగ్ అప్పుడు ట్వీట్ చేశారు ప్రతి దానికి ఆయన ఓకే దాని గురించి ఒక ట్వీట్ చేస్తున్నారు మన సినిమాకి అయితే మాత్రం ఆయన సపోర్ట్ ఫస్ట్ నుంచి ఉంది కలిసారు ఎప్పుడైనా కలిసారు ఆయన్ని లేదు ఇంతవరకు కలవాలి అసలు కలవాలి దానికి విడిగా వేరే చో ఈ సినిమాకి అయితే కలవాలి మామూలుగా ఒకసారి కలిసింది తప్ప దీనికోసం అయితే కలిసింది కానీ ఏం లేదు ఏమైనా ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఏమైనా తీసుకొస్తున్నారా ఆయన ఏమన్నా ఐడియాస్ ఉన్నాయి చెప్తానండి అంటే పూర్తిగా కన్ఫర్మ్ అయితే అని చెప్తే బెటర్ ఏమోనని ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా కూడా అయితే వెళ్ళిపోతుంది సాధారణంగా వస్తాడు కదా ఆయన మామూలుగా అదే ఇప్పుడ
వస్తుంది ఇప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా అంటే మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ ఎవరైతే ఉండరో ఘట్టం లేని ఫ్యాన్స్ ఎవరైతే ఉండరో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే యాక్టర్లు వస్తారో ఫీల్డ్లోకి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా దీనికి కూడా మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ ఎవరన్నా మీకు టచ్లోకి వచ్చారా ఈ సినిమా చేసినప్పుడు వచ్చారు మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ కొంతమంది చాలా వరకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు ఎలా ఉంటుంది సినిమా బాబు ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏంది దిడ్రాంబాబు గారు వచ్చారా దిడ్డి రాంబాబు కాదరగోరి కానీ చాలా మంది మెసేజ్లు అయితే వచ్చినాయి సార్ వచ్చాయి ఒకసారి హీరో గారి దగ్గరికి చాలా మంది వచ్చి కలిశారు నాకు మళ్ళీ పర్సనల్ గా కొంతమంది మెసేజ్ చేశారు చేస్తే నేనైతే మాత్రం పొలైట్ గా ఇట్లా ఇట్లా అండి సినిమా ఇబ్బంది పడబోతుంది అని చెప్పాను టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది అండి ఇది అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ అంటర్టైనర్ యాక్చువల్ గా యాక్షన్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ గా ఉంది బట్ ఫ్యామిలీస్ కి విపరీతంగా నచ్చుతుంది హీరో గారు మానస వారణాసి ఇందులో తర్వాత వచ్చేసేసి మన ఆది పురుషులు హనుమాన్ గా చేసినటువంటి దేవదత్త నాగ్ గారు ఆయన మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు కంసరాజ్ అని చెప్పి ఒక పౌరాణిక పాత్రలు పేర్లే ఇందులో ఈ మూడుతో పాటుగా ఇంకో మూడు క్యారెక్టర్లు ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది ఝాన్సీ గారు దేవయాని గారు శత్రు గారు ఓకే శత్రు గారు ఉన్నాడు శత్రు గారు కూడా ఉన్నారు ఓకే వీళ్ళందరికీ కూడాను ఈ ఆరు క్యారెక్టర్లకి పూర్తిగా న్యాయంగా జరుగుతుంది సో దేవకి దేవయాని సరిపోయింది అట్లా గారు దేవయాని గారు కదండి అదే ఈ ఆరు క్యారెక్టర్లు మాత్రం పూర్తిగా సినిమాలో ఇది అవుతాయండి అలాగే సంజయ్ గారు చేశారు మన సంజయ్ స్వరూప్ గారు మంజుల గారు మంజుల గారు ఆయన ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు ఓకే మన టైటిల్ పడిన దగ్గర నుంచి ఎండ్ వరకు ఏది వేస్టేజ్ లేకుండా చేసాం సినిమాని అబ్బాయికి మంచి పేరు వస్తుంది అంటారా ఆ క్యారెక్టర్ లో వాసుదేవ్ క్యారెక్టర్ లో అశోక్ కి దేవకి కృష్ణ క్యారెక్టర్ పేరు కృష్ణ గ్యారంటీ పేరు వస్తుంది చూస్తారు కదా మీరు గ్యారంటీగా మహేష్ బాబు గారి అభిమానులు ఎవరైతే ఉంటారో అలాగే ఘట్టం లేని అభిమానులు కావచ్చు గల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ అభిమానులు కావచ్చు ఓకే ప్రతి ఒక్కరు స్టన్ అవుతారు అతను యాక్టింగ్ వైజ్ కానీ యాక్షన్ వైజ్ కానీ ఓకే యాక్షన్ సీన్స్ లో కానీ అలాగే ఒక ఒక సాంగ్ మంచి మాస్ సాంగ్ ఉండే డాన్స్ లో అందులో డాన్స్ కూడా బాగా చేస్తారు బాగా చేశారు సో అదే ఫీస్ట్ కమర్షియల్ ఫీస్ట్ అయితే ఉంది ఈ యాక్షన్ సీన్స్ లో కష్టపడతారు కష్టపడతారు నేను ఒక అంటే ఏ సీన్ అని చెప్పలేను కానీ చెప్పులు లేకుండా చేయించాల్సి వచ్చింది అంటే దేవుడు సంబంధించి అక్కడ జరిగేటువంటి ఒక ఇదిలో ఓకే నేను అడిగాను చెప్పులు లేకుండా చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే దేవుడు సంబంధించిన దానిలో జరుగుతుంది అంటే జాతరలు వాటిలో ఇప్పుడు కృష్ణ జయ కృష్ణ సాంగ్ ఇంకో సాంగ్ ఇంకో సాంగ్ అనుకోండి అవి జాతరలు సెటప్ లో అంటే మనం చెప్పులు వేసుకుంటుంటాయి ఎగురుతుంటాం టపెట్లు మోగుతుంటాయి దానిలో మనం దైవత్వం గురించి చూడక్కర్లు కానీ ప్రత్యేకంగా ఒక పూజ ఒక దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకున్నప్పుడు చెప్పులు వేసుకోము అవి మనం ఒక విగ్రహాన్ని గురించి విశేషంగా చెబుతూ అక్కడికి చెప్పులు వేసుకొని వెళ్ళిపోయేలాగా చేసాం అనుకోండి తప్పు చెప్పిన వాళ్ళు అవుతాం బాధ్యతగా లేకుండా చేసిన వాళ్ళు అవుతాం సో అది చెప్పడం జరిగింది ఇట్లా చేయాల్సి వస్తుంది ఇది ఇది అని అతను కాకంటే ఒక ఏదైతే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉందని రోజులు చెప్పులు లేకుండానే మొత్తం కొంచెం కష్టపడి ఉంటాడు మరి చెప్పులు లేకుండా చెప్పులు లేకుండా అలా చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ ఇబ్బంది పడ్డ రెండోసారి ఏ సార్ అలా ఏది బాబు ఏమైందంటే అలవాటు పడిపోయినట్టుండే గట్టిగా బొద్దు పారిపోయినట్టుండే కదా ఉంటాడు సినిమా పట్ల అని చెప్పడం కోసం అని ఓకే సో అదే సార్ అందుకనే ఆ ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉందో ఎట్లా ఎట్లాగైనా సరే మనం దాన్ని ముందుకే తీసుకెళ్ళాలి చెడ్డ పేరు తీసుకురావద్దు అనేది 
ఎంత కొంత ఇంతైనా పర్లేదు సార్ నేను సూపర్ అనిపించుకుంటే చాలు అంతేగాని ఇంత కూడా తగ్గినా కూడా అది నాకు కరెక్ట్ కాదు ఎట్లయినా మనం దాన్ని ఇంత చేయాలి అనే దానిలో ఉన్నారు ఆయన ఆ పట్టుదల అయితే పట్టుదల ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిరూపించుకోవాలి నిరూపించుకోవాలి ఆ పేరు నిలబెట్టాలి తప్పైతే జరగకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఓకే ఈ సినిమాతో ఆ అబ్బాయి కూడా నిలబడతాడప్ చూసారు కదా అవును చూసాను అందరూ గెటప్ గానీ దాని అన్నిటికి అప్రిషియేట్ అయ్యి ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మాత్రం గ్యారంటీ మీరు అతని డైలాగ్ అదంతా మారిపోతుంది ఇప్పుడు అది ఏంది అది ఈశ్వర అనే ఒక పాట రిలీజ్ చేస్తారు కదా అవును అది ఏ సందర్భంలో వస్తుంది అంటే మీరు చెప్తుంది కృష్ణుడి గురించి కదా అంతా కూడా మరి ఈశ్వర అనేది అంటే ఇప్పుడు ఒక నానుడు ఉంది సార్ అదే దేవైన్ ఫీల్డ్ లో మీకు నాకు అని శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణు శివస్య హృదయం విష్ణు విష్ణు రూపస్య హృదయం శివ అంటాం కదా మనం మామూలుగా ఆ విగ్రహ రూపంలో శ్రీకృష్ణ స్వామి వారు అంటే వైష్ణవం తత్వం ఏదైతే విగ్రహ రూపంలో మనం చూపిస్తున్నామో దానికి మానవ రూపంలో దైవ దైవాంశ సంభూతులైన మానవ రూపం అంటే అఘోరా రూపంలో ఒక వ్యక్తి చెప్తాడు అది జరగబోయే దాన్ని దాన్ని మూర్ఖత్వంగా తీసుకుంటాం మంచిగా తీసుకుంటాం అనేది మన ఇష్టం మన మీద ఒక మనిషి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనిషి ఆహానికి పోయి చాలా విధాలుగా మారుతూ ఉంటాం చాలా విధాలుగా చేస్తూ ఉంటాం ఏదో ఆపే అప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఆయన ఒక మంచి మాట చెప్పారు మూర్తి గారు మీరు ఇది చేయబోకండి దిగేటప్పుడు జాగ్రత్తా అని అంటే ఎందుకు దిగబడుతాం నేను మెట్లే బాగా కొడతాను అనే మూర్ఖత్వానికి వెళ్తామా లేదా అనేది మన ఇష్టం అది మెట్లు బాగా కొట్టినా మనకు జరగాల్సింది జరుగుతుంది లేదు ఇది అనేది జరుగుతుంది కానీ ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే గొడ్డలతో పోయేది గోడితో పోతుంది అదే మనం ఇప్పుడు మనం మన మనుషులు ఎంతైనా మనం ఎంత పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నా లేకపోతే మనకు వేల కోట్లు ఉన్నా అధికారాలు ఉన్నా ఏమున్నా ఒక అహంతో మనం ఏందిలే అని అనుకుంటే ఇంకా భగవంతుడు ఏం చేయాలి మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉన్నా ఏదున్నా చావు నుంచి ఎవరు తప్పించుకోలేరుగా అంతే విధి నుంచి ఎవరు తప్పించుకోలేరుగా అవును అంటే ఇప్పుడు ఒక సామెత ఉంటుంది కదా నానుడి మామూలుగా బలం లేని బల బలవంతుడు కొడితే బలవంతుడిని భగవంతుడు కొడతాడు ఆ శక్తి ముందు రాసే దాన్ని అయితే ఎవడు ఆపలేడు కదా దాన్ని అంతర్లీనంగా అడాప్ట్ చేసుకుని సినిమాలో చెప్పాను సార్ క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలాగా అందుకని ఆ ఘోరం మీద ఆ పాట అది కాశీ బ్యాక్ డ్రాప్ లోనే కాశీ వెళ్ళే చేసాం ఒక సాంగ్ ఒక రెండు నిమిషాల సాంగ్ అక్కడ రెండు సీన్లు అయ్యి ఒక త్రీ డేస్ అక్కడ షూట్ చేసాం మేము అతను విద్యాసాగర్ అని చెప్పేసి డాన్స్ మాస్టర్ సార్ యాక్చువల్ గా విడిగా చూస్తే గుర్తుపడరా గెటప్ గెటప్ అతను కూడా శివభక్తుడు బాగా ఓకే సో అందుకోసం నేను చూడగానే అతను ఐస్ అదంతా సరిపోతాయి అనిపించింది గెటప్ వేసి చూస్తే సెట్ అయ్యారు అందుకని తీసేసి విద్యాసాగర్ అంటే డైరెక్టర్ గా మారినటువంటి కొరియోగ్రాఫర్ అవును అవును ఆ విద్యాసాగర్ అది గుర్తుపట్టలేదు నాకు మామూలు మనిషి తెలుసు నాకు విద్యాసాగర్ నిజంగా ఎవరైనా ఎవరైనా అని చెప్పేసి అని అవును అవును అతనే చాలా అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అనుకున్నాం సార్ ఫస్ట్ కుదరలేదు ఇంకా లాస్ట్ మినిట్లో ఎవరు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు నాకు ఇతను స్ట్రైక్ అయ్యారు వచ్చి పిలిచి చూపించేసి ఒకసారి చూసిన తర్వాత గెటప్ చూసిన తర్వాత నాకు ఓకే అనిపించింది ఇంకా వెళ్ళిపోయారు తను కూడా సంతోషంగా వచ్చేసి హ్యాపీ కదా ఇప్పుడు తండ్రి బాగుంటుంది అంటే ఈ మధ్య కాలం ఆయన కూడా సినిమాలు ఏం కనిపించట్లేదు మంచి ఒక మంచి పాత్ర ఎందుకో భగవంతుడు ఒక ఆయనకి వెళ్ళింది అది అట్లా ఒక మంచి పాత్ర అనుకోవచ్చా క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఆయనకి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సార్ మంచి పాత్ర అనుకోవచ్చు ఓకే చేసిన తక్కువ రోజులే బట్ రోజులు పక్కన పెడితే సినిమా అంతా ఉన్న ఫీల్ ఉంటుంది అది మంచి కీలకమైన ఘటకాలు ఆయన క్యారెక్టర్ వస్తుంది ఒక క్యారెక్టర్ ఇందాక చెప్పాల్సిన ఆరు క్యారెక్టర్లు ఇతను కూడా మిస్ అయ్యాను నేను చాలా మంచి పాత్ర అనే చెప్పాలి తనకు కూడా మంచి పేరు వస్తుంది అయితే డెఫినెట్గా వస్తుంది సో మీరు అంటే గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్కి ఈ సినిమాకి మధ్య అంత గ్యాప్ వచ్చింది కదా అవును కొంతగా చాలా గ్యాప్ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది సార్ అంటే ఆ గ్యాప్ కరెక్ట్గా నాది అది అయిపోయిన కొన్ని నెలలకే కరోనా వచ్చింది సార్ కరోనా స్టార్ట్ అయింది కరోనా వల్ల ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకుని ఉన్నాం అప్పుడే అది ఆగింది అది ఆగటము దాని కంటిన్యూషన్ కంటిన్యూషన్ టూ ఇయర్స్ గడిచిపోయింది గ్యాప్ రెండు వేల పదహారా మీరు చేసింది పంతొమ్మిది ఎండ్ అండి పంతొమ్మిది ఇరవైలో కరోనా కరెక్ట్గా అప్పుడే ఒక త్రీ మంత్స్ లోనే ఇదైంది కరెక్ట్గా ఓకే అయింది అనుకున్న టైంలో ఇది బట్టం తోటి గ్యాప్ వచ్చేసింది అది కనుక ఎక్కేసి ఉంటే అది అట్లా కంటిన్యూ అయిపోయేది మధ్యలో ఎక్కకపోవటం వల్ల వాళ్ళు లేట్ అయిపోవటం అట్లా 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 అట్లాగా అది టూ ఇయర్స్ ఓవర్ కి అసలు నేను అసలు ఏమి చేయకుండా అయిపోయింది ఏమి లేకుండా అయిపోయింది ఇరవై ఇరవై ఒకటి తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చింది పరిస్థితులు సరే అయిపోయింది మళ్ళీ మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఏమైపోయింది ఈ సినిమా రెండు
మధ్యలో ఇదేమో ఈ సినిమాతో జర్నీ నాకు టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఓకే సో దానివల్ల లేట్ లాగా అయిపోయింది అంతే పరిస్థితి చేసిన తక్కువ రోజులే కానీ మధ్యలో చిన్న గ్యాప్ రావటం అట్లా అట్లా కొంచెం లేట్ అయిపోయింది అంటే మధ్యలో ఈ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు కూడా మళ్ళీ మీ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళలేదా లేదండి ఆల్రెడీ సినిమా కూడా చేస్తున్నాం మనం అట్లే డైరెక్షనే చేయాలి కదా అదే ఉంది చేయాలి ఏదైనా ఉంటే స్టోరీస్ వైజ్ దాని వైజ్ వెళ్ళొచ్చు కానీ ప్రత్యేక అంటే మామూలుగా వ్యక్తిగతంగా కలవటానికి లేకపోతే రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకోవడానికి సరే ఆయన మంచి ఏదైనా అవసరమా ఏమైనా చెప్పాలా ఏంటని ఆయన నన్ను అడగటం కావచ్చు లేకపోతే నేను ఏదైనా కావాలంటే మాట్లాడటం ఇవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి రెగ్యులర్గా ఓకే ఈ సినిమా కథ కూడా ఆయనకి వినిపించారా బయటికి ఆ పాయింట్గా తెలుసండి అంటే పూర్తిగా ఏం చెప్పలేదు ఓకే ఇంకా సినిమా చూపించాలి ఏదైతే పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉండయో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పని చేశారు కదా ఆయన సో ఈ రోజు ఆయన ఒక వన్ ఆఫ్ ది టాప్ డైరెక్టర్స్ అన్న స్టేజ్ లో ఉన్నారు ఆయన పైగా టాప్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న డైరెక్టర్స్ లో కూడా అక్కడ ఉన్నారు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మీ గురువు గారిని తలుసుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది అంటే ఎవరు కూడా ఊహించల అదే అదే బోయపాటి గారి గురించి ఫస్ట్ ఓకే ముత్యాల సుబ్బయ్య గారి దగ్గర పనిచేశాడు ఈయన భద్రా అనే సినిమా భద్రా సినిమా వచ్చినప్పుడు ముత్యాల సుబ్బయ్య శిష్యుడు అంట అని అనుకున్నారు అది బాగానే ఆడింది అవును కానీ తర్వాత తర్వాత ఆయన తీసిన సినిమాలతో ఆయన ఎదుగుతున్న తీరు పైగా బాలకృష్ణ గారితో ఆయనకి సింక్ అయిన కదా ఎందుకో మీ ఆయనతో జోడి కట్టిన తర్వాత మిగతా హీరోలతో ఎందుకోనో ఆయనకి అంత కాలేదని కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ రికార్డు చూస్తారు కానీ ఈయన బాలయ్యతో మాత్రం మూడు సినిమాలు చేస్తే మూడు సినిమాలు కూడా ఒకదాని నుంచి బ్లాక్ బ్లాక్ బాస్ట్ అవటం ఇప్పుడు అఖండ టూ స్టార్ట్ అవ్వడం ఏమని మీ గురువు గారిని తలుసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంటుంది మీకు ఆనందమే కదా అంతే ఒకటే వాడు ఆనందాన్ని మించింది లేదు కదా అంతే సో ఆయన దగ్గర పనిచేసామనే ఒక ఇది ఉంటుందా మీకు ఒక ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుందా బోయపాటి దగ్గర నేర్చుకున్నారు పని పని నేర్చుకోవడానికి పని పని అనేది అష్టనాట్లు ఎప్పుడైనా చేసుకుంటూ పోతుంది తెలిసిపోతుంది సార్ అది సపరేట్గా నేర్చుకోవడం అనేది కాదు ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా మేకింగ్ ఉంటుంది మనం ఏం చేయాలనే దాంట్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సినిమాలన్నీ కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కువ సినిమాలు చేసే కొద్ది ఏంటంటే ఇక్కడ టఫ్ టైమ్స్ ఏదైనా వచ్చినా గబ్బకన్ షూటింగ్ అటు ఇటు జరుగుతున్నా లేకపోతే ఆర్టిస్టులు ఇది ఇది అవుతున్నా కూడా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకుని ముందు కనుక కనుక ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా మనమే మేనేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అదే అంతే సినిమా కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే అది దానిలో ఇబ్బంది పడతారేమో కానీ వాళ్ళ విషయం తోని వాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ కొత్త మంది పనిచేయని వాళ్ళు కూడా పెద్ద ఇట్లు కొట్టేస్తున్నారు సో దానికి దీని సంబంధం లేదు కానీ ఎక్కువ ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఎక్కువ ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ తాలూకు భావాలని మనకు తెలియకుండానే అడాప్ట్ అవుతుంది తెలియకుండా మైండ్లో కలిసిపోతూ ఉంటాయి అది కూడా కరెక్ట్గా నేను ఎంగ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీలో అప్పుడు జాయిన్ అయిపోయి కరెక్ట్గా ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర నేను కరెక్ట్గా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది ఉంటుంది అట్లా సో అట్లా సో మొత్తానికి అంటే బోయపాటి గారి శిష్యుడిగా అవును సినిమా ఇండస్ట్రీలో అంటే ఒక దర్శకుడిగా మీరు ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా మారిన తర్వాత సో ఇది రెండో సినిమాగా మీకు వస్తుంది దేవకనందన్ వస్తే ఫైనాన్షియల్గా అంటే మీ మధ్యలో పని లేదు కదా మరి ఎలా జరుగుబాటు అనేది ఎలా ఉండేది యాక్చువల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫైనాన్షియల్గా ఎప్పుడు స్ట్రగుల్ అయి ఉంటుందండి ప్రతి ఒక్కరు ఏదైనా అనుకోని కానీ సక్సెస్ వస్తే ఓకే సక్సెస్ వస్తే ఓకే కానీ సక్సెస్ లేనప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి స్ట్రగుల్ ఉంటుంది పూర్తిగా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సినిమాలు పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను రెండు వేల ఆరులో జాయిన్ అయ్యాను అనుకోండి రెండు వేల ఏడులో రెండు వేల ఐదు ఎండ్లో జాయిన్ అయ్యాను అనుకోండి రెండు వేల ఆరు మొత్తం ఉంది రెండు వేల ఏడు సెప్టెంబర్లో ఎప్పుడో తులసి సినిమా రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ సినిమా ఆ సినిమాకి నాకు ఫస్ట్ అంటే అప్రెజెంట్ తీసుకు అప్పట్లో ఇప్పుడంటే ఫస్ట్ జాయిన్ అవ్వగానే శాలరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఆ టూ థౌజండ్ టెన్ లోపల కొత్తగా జాయిన్ అవ్వాలి శాలరీ ఏమి ఉండేది కాదు టెన్ తర్వాత మారిని అంటే మేము ఉండేది కాదు అంటే మన ఇష్టంతో చేస్తాం కదా సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వడానికి చేస్తాం కదా కాకపోతే డైరెక్ట్ గారు సపోర్ట్ ఉండేది అప్పుడు ఫస్ట్ నాకు ఒక నాలుగు నెలలు పని చేసిన తర్వాత మన 
సురేష్ బాబు గారు ఆయన ఎవరికి క్యాషియర్ పిలిచారు పిలిస్తే నాకు ఎందుకు మనకి ఎట్టాగా ఎవరు కదా మళ్ళీ పిలిచారు ఏంది అనుకున్నాను నేను ఆయన రెండు వేల ఐదు రోజులు చెక్ ఇచ్చారు శాలరీ లాగా నాలుగు నెలలు అయిపోగానే ఆయన ఆయన రెండు వేల ఆరు సొగంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇంప్రెస్ అయ్యారట సురేష్ బాబు గారు సొగంలో ఆ పిల్లడు ఉన్నాడు కదా ఆ శాలరీ రాయండి అప్పుడు కోర్ రైటర్ కి టెన్ థౌసండ్ లెవెన్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అట్లాంటి రెండు వేల ఐదు రోజులు ఇచ్చారు సురేష్ బాబు గారు డబ్బులు ఇచ్చారే బాబా అంటే ఫస్ట్ చెక్ అనుకోండి ఓకే సరే అని చెప్పి హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఆయన సినిమా అయిపోయే వరకు ఇచ్చారు తర్వాత అందరు వెళ్ళిపోయినా లాస్ట్ రిలీజ్ అయ్యే వరకు నాకు నాకు ఇచ్చారు నేను లాస్ట్ వరకు పనిచేసే సో అట్లాగా అవి రెండు వేల ఏడు తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల పది సినిమా రిలీజ్ నేను రెగ్యులర్ గా డైరెక్ట్ గారు ఇంటికి వెళ్ళే ఉన్నానండి ఒక్కరోజు కూడా మిస్ అయ్యాను కాదు ఓకే ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా సొంత అలాగే చూసుకుంటారు తప్ప నన్ను అసలు బైక్ లాగా ఉండదు అది మీరు అడిగిన దానికి కలిసి ఉంటారా అనే దానికోసం చెప్పి అంటే మళ్ళీ వేరు వేరేం కాదు అదే లేదు సొంతమే వాళ్ళ ఇంట్లో డైరెక్ట్ గా నేను వెళ్ళిపోవచ్చు ఏదని చేయొచ్చు అట్లాగా అంత తమ్ముళ్ళు సొంత బ్రదరే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అట్లాగే ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా నన్ను అదే రెస్పెక్ట్ చేస్తారు అట్లాగే ఉంటుంది మా మధ్య రిలేషన్ ఓకే సరే అట్లాగా నేను ఒక్క రోజు కూడా మిస్ అవ్వకుండా వెళ్ళేవాడిని రెగ్యులర్ గా మీరు అన్నారు ఆర్థికంగా ఎట్లా అని నాకు పూర్తిగా సహకారం ఏంటంటే ఇంట్లో నుంచి అండి మా ఫాదర్ ఆయన ఒక అదే ఆయన నన్ను నమ్మిన దాన్ని ఒక నమ్మకమే నేను ఇబ్బంది పడకుండా డైరెక్టర్ వరకు రాగలిగా ఓకే పూర్తిగా ఒక మా నాన్నగారి నమ్మకమే నన్ను డైరెక్టర్ అంటే మీరు డైరెక్టర్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీకు లేదంటే పెద్దగా ఏముంటుంది అండి అంటే సినిమా ఉన్నప్పుడే కదా అంటే సెకండ్ సినిమాకే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక కోడైట్ లాగా శాలరీ ఇచ్చేసేలాగా వెళ్ళిపోయాను ఇంకా టెక్కన సినిమాకి వచ్చేటట్టుకే మారిపోయింది తర్వాత దమ్ముకు వచ్చేటట్టుకి నేను ఇంకా ఆల్మోస్ట్ లాగా వెళ్ళిపోయింది శాలరీ వైజ్ అయితే నాకు ఉన్నవాళ్ళు టాప్ లోనే ఉండేది మీ మేట సరిపోయాయా సరిపోతాయి యాక్చువల్ నాకు యాక్చువల్ గా సరిపోతాయి సరిపోయినా ఇంక గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా నాకు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న బ్యాచ్ లో ఆల్మోస్ట్ టాప్ వన్ లో ఎవరికి ఇస్తారో అంతే ఇచ్చేసేవాళ్ళు నాకు కూడా అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయేది శాలరీ వైజ్ మాత్రం అసోసియేట్ దాకా అంటే ఆ పేరుకి అసోసియేట్ అయినా కానీ మొత్తం నాకు శాలరీ వైజ్ వచ్చేటట్టుకి అంతే ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఒక రూపాయి ఉండేది అనుకో కోడైట్ నాకు నైన్ తొంభై ఐదు పైసలు ఉండేది ఊరక మిగతా ఆల్మోస్ట్ ఊరక ఒక చిన్న వేరియేషన్ కోసం ఉండేది తప్ప నాకు అమౌంట్ వైజ్ ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఉండేది కదా డబ్బులు పరంగా ఓకే మెయిన్ నాకు అదేనండి ఒకటే ఒకటి కొన్న అంత అన్న అంటారు కదా మా నాన్నగారు దయ వల్ల డైరెక్ట్ వరకు రాగలిగా నిజంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తే మళ్ళీ డైట్ అయిన తర్వాత కూడా కొన్ని కొన్ని ఫస్ట్ మూవీకి పెద్దగా ఎక్కువ వచ్చి ఉండింది కదా మీకు ఏముంటుందండి సక్సెస్ లేకుండా ఎవరు ఇస్తారు ఎవరు ఇవ్వరు కదా అవును ఏం లేదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దాన్ని అసలు అమౌంట్ కూడా అనుకోలేదు జీరో అని చెప్పుకోవచ్చు అది గుణా గుణాకు వచ్చింది నా అమౌంట్ నేను మళ్ళీ చెప్పడం కూడా వేస్ట్ అది జీరో అని చెప్పడం బెటర్ ఓకే అంతే సో మరి ఆ తర్వాత కూడా మీ నాన్నగారు మిమ్మల్ని సపోర్ట్ గానే ఉంటా ఈ సినిమా నాకు మోస్ట్ ఎమోషనల్ మూవీ అండి ఇది మీరు అన్నారు కదా సక్సెస్ కంపల్సరీ అండి నాన్నగారికి ఈ సినిమా ఈ సినిమా నాకు ఓకే అయ్యే ముందర నాన్నగారికి బాగాలేదు అప్పుడు నాకు వేరే సినిమాలు వచ్చినాయి కొంచెం వెయిట్ చేసిన పెద్ద సినిమా నా కథ తోటి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఓకే అవతల ఇంకొక రెండు మూడు నెలలు అయితే మరి నేను దాన్ని నెట్టుకొని వెళ్ళిపోయి ఉండేవాడిని కూడా ఓకే నా పరిస్థితి ఎట్ అయిపోయిందంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాన్నగారికి బాగాలేదు నేను కొంచెం హ్యాపీనెస్ ఇవ్వాలంటే సినిమా తెచ్చుకోవాలి ఓకే ఎట్టి పరిస్థితులు సినిమా తెచ్చేసుకోవాలి లేకపోతే ఆయనకి హ్యాపీనెస్ అనిపించదు ఏమో అనేది నా ఫీలింగ్ ఖాళీగా ఉన్నారనే ఫీలింగ్ తో ఉంటారు ఉండకూడదు కదా అంటే ఖాళీగా ఉన్నానని ఆయన ఇప్పుడు ఫీల్ అవ్వరు సినిమా ఇది వచ్చాడు సక్సెస్ కొట్టాలని కొట్టాలి ఆయనకు అసలు అది లేదండి ఎప్పుడు నన్ను డిస్కరేజ్ చేయడం కానీ ఖాళీగా ఉన్నారంటాం కానీ అలా అలా అనే వాళ్ళు అయితే నేను అసలు ఫీల్ అయ్యామని కాదు అదే ఆయన నిజంగా ఆయన నుంచి ఏమాత్రం నాకు ఏంద్రా నువ్వు ఇది దాని అనేటి ఫాదర్ అయి ఉంటే నేను పెద్ద ఫీల్ అయ్యాను కదా ఏ కొడుకు పెద్ద ఫీల్ అవ్వడు మా నాన్న అంటుంటాలి అని ఆయన అలా అనని వ్యక్తి అందు గురించి మీరు నిరూపించుకోవాలనేది ఎక్కువ భారం ఒక తండ్రి మిమ్మల్ని ఒక మాట అనకుండా మీకు ఆయన కష్టాన్ని మీకు పంచుతున్నాడు అంటే అది మీకు ఒక ఏజ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి అది ఎంత బర్డన్ అయిపోద్ది అంటే నువ్వు భరించలేవు అవును అలాంటి స్థితి అలాంటి స్థితి అసలు భరించలేము మనం అసలు అది ఊహకు కూడా అందరం అంటే రోజు రోజు పడుకుంటే నిద్ర క
సో సరే ఇప్పుడు నాకు అదే ఛాలెంజింగ్ ఏంటంటే నేను ఇవ్వగలిగేది అనేది సినిమా సక్సెస్ మాత్రమే అది ఏదైనా సక్సెస్ ఇస్తే నేను ఆనందపడతాను ఆ ముందు నేనైతే ఆనందంగా ఉంటాను అట్లీస్ట్ మా నాన్న ఆనందపడతాడేమో అని అందుకనే ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకుంటాం కానీ టైమ్ విధానంగా వెయిట్ చేద్దాం పేషెన్స్ తో వెయిట్ చేద్దాం అని ఉన్నప్పుడే ఫాస్ట్ చేసుకుని నిరూపించుకోవాలండి లేకపోతే మనుషులు ఉండరు అదే అదే మనం కోల్పోవాల్సి వస్తుంది కోల్పోయిన తర్వాత మనం ఎవరి ముందర సాధించినా కూడా పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు అదే అంటే మనకి ఆ కిక్ ఉండదు అదే అప్పుడు మీకంటూ ఒక ఫైనాన్షియల్ గా ఏదన్నా ఒక అంతేనండి ఉండడానికి నాకు ఇబ్బంది లేదు దేవుడు దయ వల్ల అదే మా నాన్నగారి దయ వల్ల అంతే తప్ప నాకే నేను ఫైనాన్షియల్ గా పోయి ఇబ్బంది పడిపోయి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు ఫైనాన్షియల్ గా ఇబ్బంది పడిపోయి జరిగింది మాట ఇవన్నీ కష్టాలు పడిపోయి రోడ్లు అమ్మడు తిరిగానండి బస్సు ఎక్కి తిరిగానండి ఏం లేదండి అందరితో నేను అందరు బస్సులో వస్తుంటే కూడా ఇట్లా నేను బండి మీద వెళ్ళేవాడిని నాకు మామూలుగా ఏం లేనప్పుడు కారు కొడుకు తిరుగుతున్నాను ఎవరు చెప్తున్నా అదే అదే సో దేవుడు దయ వల్ల మా నాన్నగారు దయ వల్ల నేను బాగున్నా నాకు నేను మా అక్క కూతురునే చేసుకున్నాను అండి మా పెద్దక్క మాకు ముగ్గురు అక్కలు నేను మా పెద్దక్క పాపనే చేసుకున్నాను నేను మా నాన్న కోడల్ని చేసుకున్నా అందరు అంటుంటారు ఇది కూడా డైట్ గారు లాగా నేను అందరూ తెలుసు కాబట్టి మీరే వాళ్ళు అందరికి అని అంటుంటారు అంటే తర్వాత అంటుంటారు అటు వేదు అట్లా అలా వచ్చింది కలిసి వచ్చింది నాకు ఫస్ట్ పాప అండి ఇప్పుడు ఫోర్ ఫోర్త్ ఇయర్ తర్వాత పాప బాబు ట్విన్స్ ముగ్గురు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు బాబు సినిమా స్టార్ట్ కాకముందే కదా పెళ్ళైంది మీది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నాకు గుణా కంటే ముందర ముందే అయింది కదా అదే గుణాకంటే అది మాత్రం గుర్తుంది ఇంకా మిగతా గుర్తులేదు గుణా కంటే ముందర చిన్నపిల్లలు అయితే చిన్నపిల్లలు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆ పాప పెద్ద పాప నర్సరీ వీళ్ళు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా ఈ మధ్య ఇవన్నీ వచ్చేసాయి కదా అవును పంపించాలి సో మొత్తానికి ఈ సినిమా కోసం రేపు ఇంకా రెండు వారాల్లో మనం ముందుకు రాబోతుంది ఖచ్చితంగా దేవకీ నందన వాసుదేవ అర్జున్ జంధ్యాల కెరీర్కి మంచి ఊతం ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఏదైతే ఉందో అంటే బోయిపాటి శిష్యుడిగా వచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన పేరు నేను నిలబెట్టి శిష్యుడిగానే ఉంటారని ఖచ్చితంగా మంచి దర్శకుడిగా ఒక మంచి కెరీర్ రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్జున్ గారు డెఫినెట్గా ఇది ఒక మంచి సినిమా గొప్ప సినిమా అయితే అవుతుందండి షూర్గా ఒక గొప్ప సినిమా హిట్ సినిమా థ్యాంక్ యూ